আসসালামু আলাইকুম এভ্রিয়ন আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমরা আজকে টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে বাইনারি যোগ দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে বাইনারি যোগ করার আগে আমাদের দুই একটা বেসিক শিখতে হবে আমি সেগুলো লিখে দিচ্ছি প্রথমত হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে যে সংখ্যা দুটি দেওয়া থাকবে ওই সংখ্যা দুটিকে হচ্ছে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে এবং বাইনারি সংখ্যায় আট বিট রেজিস্টার করে সাজিয়ে নিতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে আমরা বাইনারি যে যোগগুলো করব সেগুলো হচ্ছে চারটি টপিক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যেমন দুটো সংখ্যায় ধনাত্মক হতে পারে আবার দুটি সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে আবার এমনটা হতে পারে যে একটি সংখ্যা ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক আবার এরকমও হতে পারে যে একটি হচ্ছে ঋণাত্মক আর একটি হচ্ছে ধনাত্মক তো আমরা যে দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে বাইনারি যোগগুলো করব সেগুলো হচ্ছে চারটি টপিক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে প্রথমত হচ্ছে দুটি সংখ্যায় ধনাত্মক হতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুটি সংখ্যায় ঋণাত্মক হতে পারে আর তৃতীয়ত হচ্ছে একটি সংখ্যা ঋণাত্মক এবং একটি ধনাত্মক হতে পারে আর ফাইনালি হচ্ছে একটি ধনাত্মক এবং একটি ঋণাত্মক হতে পারে তবে আমাদের মনে রাখতে হবে দুইটি সংখ্যার মধ্যে যদি যে কোনো একটি সংখ্যা ঋণাত্মক থাকে তবে ওই ঋণাত্মক সংখ্যাটিকে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করতে হবে ঋণাত্মক সংখ্যা থাকলে সেই সংখ্যাটিকে আগে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করতে হবে আমাদের যে বেসিক টপিক্সটি সবচেয়ে বেশি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে সংখ্যাটি ঋণাত্মক থাকবে ওই সংখ্যাটিকে অবশ্যই আগে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করতে হবে দেন যোগ করতে হবে তো আমরা এখন সরাসরি উদাহরণে চলে যাব এবং উদাহরণের মাধ্যমে দেখব কিভাবে এগুলো সমাধান করব আমরা প্রথমত আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি যদি দুটি সংখ্যায় ধনাত্মক হয় দুটি সংখ্যায় ধনাত্মক হবে তো এরকম আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি প্লাস পাঁচ আর দিলাম প্লাস তেরো তো আমি এখানে লিখলাম প্লাস পাঁচ এবং প্লাস তেরো এই দুটি সংখ্যাকে এখন আমরা দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে বাইনারি যোগ করব তো প্রথমত বাইনারি যোগ করতে হলে এই সংখ্যা দুটিকে আগে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে তো বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের শর্টকাট টেকনিক আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যেটা দিয়ে খুব দ্রুত করা যাবে এক দুই চার আট ষোলো এভাবে কিন্তু চলতেই থাকবে ষোলোর পরে হচ্ছে বত্রিশ চৌষট্টি চলতেই থাকবে এভাবে তো আমরা এখন পাঁচের বাইনারি বের করব পাঁচ এর বাইনারি আর আমি বলছিলাম যে বাইনারি সংখ্যাটাকে আট বিট রেজিস্টার করে নিতে হবে তো এই সংখ্যাগুলো আমরা যোগ করব যোগ করে যে সংখ্যাগুলো যোগ করে পাঁচ হবে তার নিচে এক দিয়ে দেবো আর বাকি সংখ্যাগুলো নিচে শূন্য তো এখানে চার আর এক যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ চারের নিচে এক এবং একের নিচে হচ্ছে এক আর এখানে হচ্ছে শূন্য তাহলে পাঁচের বাইনারি হচ্ছে এক শূন্য এক তো যেহেতু আট বেড রেজিস্টার করে সাজায় নিতে হবে এখানে হচ্ছে তিনটা সংখ্যা আরও দরকার আমাদের পাঁচটি সংখ্যার এই জন্য ডান থেকে বাম দিকে আমি পাঁচটি শূন্য বেশি করে দিব এক দুই তিন চার পাঁচ তো আমরা পাঁচের বাইনারি পাইলাম এবার বের করব তেরো এর বাইনারি তো তেরো এর বাইনারিও আমরা একই নিয়মে বের করব এই সংখ্যাগুলো যোগ করার পর যেগুলো যোগ করে তেরো হবে তার নিচে এক দেব বাকি সংখ্যাগুলোর নিচে শূন্য দিয়ে দেব তো এখানে আট চার বারো আর এক যোগ করলে হচ্ছে তেরো তো প্রথম সংখ্যাটা আমি কেটে দিলাম তোমাদের বোঝার জন্য আটের নিচে হচ্ছে এক আর চারের নিচে হচ্ছে এক আর হচ্ছে একের নিচে এক তাহলে দুইয়ের নিচে হবে শূন্য তাহলে তেরোর বাইনারি হচ্ছে এক এক শূন্য এক আমি লিখে দিচ্ছি এখানে এক এক শূন্য এক যেহেতু আমাদের তেরোকেও আট বিট রেজিস্টার করে সাজায় নিতে হবে এখানে তো চারটা সংখ্যা আরও দরকার আমাদের চারটা সংখ্যার এই জন্য চারটা শূন্য দিয়ে দেবো আমি এখানে তো এখন আমরা এই সংখ্যা দুটিকে যোগ করব তো এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর কেরি হচ্ছে এক কেরি এককে আমরা এখানে মনে মনে ধরব আমি লিখে দিচ্ছি কিন্তু তোমরা খাতায় লিখবে না তো এখানে শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য হচ্ছে আর কেরি এক সহ এক আবারও এখানে এক এক যোগ করলে শূন্য কেরি একটা আমি এখানে বিবেচনা করতেছি তো শূন্য আর এক যোগ করলে এক হয় আর কেরি এক সহ যোগ করলে আবারও শূন্য হচ্ছে তো যেহেতু আমরা কেরি এক আর এ এক সহ যোগ করছি শূন্য হয়েছে আবারও কেরি এক থাকলো তো এখানেও শূন্য এখানেও শূন্য 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 যোগ করলে তো শূন্যই হয় আর কেরি এক সহ হচ্ছে এক এরপর তো বাকি সংখ্যাগুলো সব শূন্য শূন্যগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি 
इक्ुअल एखे हे पाँच आठ तेर जो कर ले प्लस अठारो एखे उत्तर क्षेत्र में बेर करते डान दिक बाम दिखे आठ नम्बर अवस्थान जे संख्याटी थे से हे चिन्हबीट तो ये आठ नम्बर अवस्थान हे शून्य चिन्हबीट हे शून्य तुम्हारे एखे एक कथा मन रखते है जे चिन्हबीट जदि शून्य है तेल संख्या धनत्मक चिन्हबीट शून्य शून्य हम संख्या धनत्मक और जदि चिन्हबीट एक है तो हमें संख्या ऋणात्मक हमारे ये समाधान करार क्षेत्र में अवश्य यह कथाटी मने रखते हैं जो चिन्हबीट जदि शून्य है तो हमें संख्या हे धनत्मक और चिन्हबीट जदि एक है तो हमें संख्या ऋणात्मक तो ये चिन्हबीट जेहेतु शून्य संख्या धनत्मक एखे फलाफल हे प्लस अठारो और एर समाधान हे ये मानटा थकल चिन्हबीट बद दिए जो संख्यागुलो थे सेटाई हे एर मान शून्य शून्य एक शून्य शून्य एक शून्य एटाई हे समाधान एबार् आलोचना करब जो दूटी संख्य ऋणात्मक है एवे आलोचनार विषय हे जदि दूटी संख्य ऋणात्मक है तो हमें आप भाव दर परिपूरक व्यवहार कर बैनर जो करबी एखे उदाहरण दिए दीची माइनस बस और दिए दिल माइनस तर ए संख्या दूटी के दर परिपूरक व्यवहार कर बैनर जो करब जेहेतु ये संख्या दूटी ऋणात्मक यह संख्या दूटी के आगे दर परिपूरक रूपे गठन करब दें दर परिपूरक व्यवहार कर बैनर जो करब तो प्रथमत तो हमारे बस एर बैनारि बर करते हैं तेरोर बैनारि बर करते हैं तो अभी आगे बैनारि मानगुलो बेर करी तो एन माइनस बस एर बैनारि बर करब बर करार्जन आबाँ वो टेक्निकटाई फलो करब एक दई चार आठ षोलो ये चलते ही थको तो बस एखे संख्यागुल जो कर देखी को संख्या मिले बस है षोलो आठ चार हे बीस और दुई हे बस षोलोर नीचे है एक चार नीचे एक और दर नीचे हे एक बाकी संख्यागुल नीचे शून्य ताइनारि मान हे एक शून्य एक एक शून्य और ये तो संख्या पाइल ओनलि पाँचा एन जेहे तो आठ बीट रेजिस्टार कर सजा नीते यह तीनटे संख्या दरकार यह डान बामे तीनटे शून्य दिए देव एक दई तीन एन य संख्या आठ बीट रेजिस्टार हो गए एन तेरोर बैनारि बर करब माइनस तर तेर बैनारि बर करार्जन ये मानट केटे दिल तुम्हारे बोझार सुविधार जो आबारों संख्यागुल जो करब तो ये आठ चार बारो और एक जो कर ले तर तो आठ नीचे हो एक चार नीचे हे एक हे एक नीचे एक तो दर नीचे हे शून्य तेरोर बैनारि मान हे एक एक शून्य एक तो ये हे चार्ट संख्या और दरकार चार्ट संख्यार ये हमें चार्ट शून्य दिए आठ बीट रेजिस्टार कर सजा निची एन जो ए संख्या दुटी के जो करी कईर परिपूरक व्यवहार कर बैनारि जो होना कारण जेहेतु संख्या दुटी ऋणात्मक छो संख्या दुटी के आगे दर परिपूरक गठन करते हैं तो माइनस बस एर दर परिपूरक आगे गठन करी एखे हे शून्य 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 एरपर हे एक शून्य एक एक शून्य तो यह संख्या के हे दर परिपूरक गठन करब दर परिपूरक गठन करार्जन प्रथमत हे एक परिपूरक गठन करते और एक परिपूरक मान हे जेखने शून्य थकने एक देव और जेखने एक थकने शून्य देव अर्थात उल्टी लेखा तो ये हे तीनटा शून्य आ तीनटा एक दिए दीची हमें एरपर एक आून्य एरपर शून्य आज एक एरपर दूटा एक आज शून्य हो और शेषे हे शून्य यह हेरपूरक एकर परिपूरक जख एक जो करब तक दर परिपूरक तो दुटा संख्या के जो करब तीन नम्बर संख्या के क्योंकि जो करसिना तो युटा घर के जो करब जो कर लेने हे एक एक जो कर ले शून्य और कैरि हे एक तो कैरि एक और ये शून्य एक जो कर लेने हे एक और किसू थकल ना बाकी संख्यागुलो सब ठीक थकते से तो ये हे शून्य एक शून्य हे बसर परिपूरक एबारे बर करते माइनस तेरोर परिपूरक तेरोर बैनारि मानट हे शून्य 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 एक एक शून्य एक एन ए संख्या के प्रथमत एक परिपूरक गठन करब तो ये हे एक शून्य शून्य 
এক শূন্য এর সাথে এক যোগ করলে দুইয়ের পরিপূরক হয়ে যাবে তো আমরা এই দুইটার সংখ্যাকে যোগ করব তো এখানে এক আর শূন্য যোগ করলে এক হচ্ছে বাকি সংখ্যাগুলোর সাথে তো যোগ করার কিছু নাই সব ঠিক থাকবে এক শূন্য শূন্য এক 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 এখন আমাদের মাইনাস বাইশ এবং মাইনাস তেরোকে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করা হয়ে গেছে এখন আমরা যে মান দুইটা পেয়েছি এই দুইটাকে যোগ করব যোগ করলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব তো আমি লিখে দিচ্ছি মাইনাস বাইশ বাইশ সমান যে সংখ্যাটি পাইছি এক 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 শূন্য এক শূন্য এক শূন্য মাইনাস তেরো এর মান পাইছি আমরা এক 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 শূন্য শূন্য এক এক তো এখন আমরা এই সংখ্যা দুটিকে যোগ করব তো এখানে এক আর শূন্য যোগ করলে হচ্ছে এক আর এখানে এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর ক্যারি হচ্ছে এক ক্যারি এককে এখানে বিবেচনা করলাম তো শূন্য শূন্য যোগ করলে তো শূন্য আর ক্যারি এক সহ এক আর এখানে শূন্য এক যোগ করলে এক হচ্ছে এখানে শূন্য এখানে হচ্ছে শূন্য এক শূন্য এক যোগ করলে তো এক আর এখানে হচ্ছে এক 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 যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর ক্যারি হচ্ছে এক তো ক্যারি একটা এখানে বিবেচনা করলাম আমি তো এখানেও এক এক আছে এক এক যোগ করলে শূন্য আর এই ক্যারি এক সহ আবারও হচ্ছে এখানে এক আর যেহেতু এখানে এক এক যোগ করছিলাম আবারও ক্যারি এক থাকে ক্যারি একটা এখানে বিবেচনা করলাম আবার এখানেও হচ্ছে এক 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 যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর যে ক্যারি এক থাকলো এটা সহ আবারও হইলো এক আর যেহেতু এখানেও এক এক যোগ করছি তো আবারও তো ক্যারি এক থাকলো সে ক্যারি একটা সামনে দিয়ে দিলাম তো এখানে আট নম্বর অবস্থানে হচ্ছে এক তাহলে আমাদের চিহ্নবিট চিহ্নবিট কিন্তু হচ্ছে এক আর একটু আগে আমি বললাম যে চিহ্নবিট যদি এক হয় তাহলে সংখ্যাটি হচ্ছে ঋণাত্মক আট নম্বর অবস্থানের পর নয় নম্বর অবস্থানে যে সংখ্যাটি থাকবে সেটি হচ্ছে কেরিবিট কেরিবিটকে বিবেচনা করা হয় না বাইশ আর তেরো যোগ করলে হচ্ছে মাইনাস পঁয়ত্রিশ তাহলে এখানে যেহেতু চিহ্নবিট এক তাহলে এখানে উত্তরটা হবে ঋণাত্মক কারণ আমি বললাম যে চিহ্নবিট এক হলে মানটি হবে ঋণাত্মক আর যদি চিহ্নবিট শূন্য হয় তাহলে হবে ধনাত্মক যেহেতু এক তাহলে ঋণাত্মকে হচ্ছে তাহলে ফলাফল হচ্ছে মাইনাস পঁয়ত্রিশ আর মানটা হবে এ পর্যন্ত এক শূন্য এক 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 শূন্য এক এবার আমরা আলোচনা করব যদি একটি সংখ্যা ঋণাত্মক এবং একটি সংখ্যা ধনাত্মক হয় তো আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি ঋণাত্মক সংখ্যা হিসেবে আমি এখানে লিখলাম মাইনাস আট আর ধনাত্মক সংখ্যা দিলাম প্লাস ফাইভ তো আমাদের আগে এই সংখ্যা দুটির বাইনারি মান বের করা লাগবে বাইনারি মান আমি বের করতেছি সাইডে লিখে দিলাম এক দুই চার আট তো এখান থেকে বাইনারি মান বের করি আটের বাইনারি হচ্ছে এখানে এক আর বাকি সবগুলো জায়গায় শূন্য তো আটের বাইনারি হচ্ছে এক শূন্য 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 যেহেতু এখানে চারটা ডিজিট আমাদের আরও চারটা ডিজিট দরকার এই জন্য সামনে চারটা শূন্য দিয়ে দিলাম এবার পাঁচের বাইনারি বের করব পাঁচের বাইনারি বের করার জন্য এখানে চার আর এক যোগ করলে হচ্ছে পাঁচ তাহলে চারের নিচে হচ্ছে এক আর একের নিচে হচ্ছে এক বাকি জায়গায় শূন্য তাহলে পাঁচের বাইনারি হচ্ছে এক শূন্য এক যেহেতু এখানে তিনটা ডিজিট আমাদের আরও পাঁচটা ডিজিট দরকার এই জন্য পাঁচটা শূন্য দিয়ে দিলাম তিন চার পাঁচ তো আমাদের যেহেতু এখানে একটি সংখ্যা ঋণাত্মক এই সংখ্যাটিকে আগে দুইয়ের পরিপূরক গঠন করতে হবে দেন আমাদের যোগ করতে হবে তো মাইনাস আট আটের সংখ্যাগুলো হচ্ছে শূন্য 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 এক শূন্য 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 তো এখানে আগে একের পরিপূরক গঠন করতে হবে একের পরিপূরক মানে হচ্ছে শূন্য জায়গায় এক দেব একের জায়গায় শূন্য এখানে হচ্ছে এক 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 শূন্য এক 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 এর সাথে এক যোগ করলেই হবে দুইয়ের পরিপূরক তো এখানে এক এক যোগ করলে হচ্ছে শূন্য আর ক্যারি হচ্ছে এক ক্যারি এক আর এখানে এক সহ যোগ করলে আবারও হচ্ছে শূন্য আবারও ক্যারি এক থাকলো ক্যারি এক আর এ এক যোগ করলে আবারও হচ্ছে কিন্তু শূন্য আবারও হচ্ছে ক্যারি এক থাকলো ক্যারি এক আর শূন্য যোগ করলে এখানে হচ্ছে এক আর বাকি সবগুলো ঠিক থাকলো যেহেতু আর কোনো সংখ্যা নাই এক 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 যেহেতু আট ঋণাত্মক এই জন্য আটকে আমরা দুইয়ের পরিপূরক গঠন করলাম এখন আমরা যোগ করব মাইনাস আট আটের দুইয়ের পরিপূরক হচ্ছে এই মানটি আর প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভের মান হচ্ছে এই মানটি এটা যোগ করব যোগ করে আমরা যে মানটি পাবো বা যে ফলাফলটি আসবে সেটাই হচ্ছে উত্তর তো এখানে শূন্য আর এক যোগ করলে হচ্ছে এক শূন্য যোগ করলে হচ্ছে শূন্য শূন্য আর এক যোগ করলে হচ্ছে এক এখানে এক শূন্য যোগ করলে এক 
एक शून्य आबारो एक हईल एखे हे एक शून्य जो कर ले सबग एक शून्य तो सबगते ही एक तो ये आठ नम्बर अवस्थान हे तो ये चिन्ह बीट हे एक एखे कैरिबिट कैरिबिट के साधारण विवेचना करना तब तो तुम्हारा चिन्हित कर देखा दीते पर हे कैरिबिट तो जेहेतु तो ये चिन्ह बीट एक मानटी हो ऋणात्मक एखे हे वियोग कर ले माइनस तीन तालाफल आसते से जेहेतु तो चिन्ह बीट एक मानट हो ऋणात्मक फलाफल हे माइनस थ्री और संख्या जो लिखी तो हमें संख्या हे एक, एक एरपर हे एक, एक, एक शून्य एक उत्तर तो जो एक ऋणात्मक एक धनत्मक अथवा जो एक धनत्मक एक ऋणात्मक देवा थे ये करते अर्थात ऋणात्मक संख्या के आगे दर परिपूरक गठन करते हैं दें बैनारी जो करते हैं तो फलाफल पा और मन रखते हैं चिन्ह बीट जदि एक है संख्या ऋणात्मक और चिन्ह बीट जदि शून्य है तो हमें संख्या धनत्मक तो आज के पर्यत नेक्सट टीटोरियल देखार आमंत्रण जानिए विदाय निल्ला हाफिज़